ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ തുടർച്ചയായ ഏഴ് മിന്നുന്ന വിജയങ്ങൾ അതിനുശേഷം ന്യൂസിലാൻഡിലേക്ക് പോകുന്നു ന്യൂസിലാൻഡിലും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തി തുടങ്ങുന്നു അവരുടെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് പിഴയ്ക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് ഇന്ത്യക്ക് പിഴയ്ക്കുന്നതെന്ന് പറയാം ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ട് പൂജ്യത്തിൻ്റെ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ടീം ഇന്ത്യ തുടർച്ചയായ മത്സരങ്ങളിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയെയും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെയും ശ്രീലങ്കയെയും ഒക്കെ തോൽപ്പിച്ച് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ബാറ്റിങ്ങിലും ബോളിങ്ങിലും ഫീൽഡിങ്ങിലും മിന്നുന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരുന്ന ടീം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ന്യൂസിലാൻഡിൽ കാലിടറിയിരിക്കുന്നു അത് പണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പതിവുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഓസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെ ജയം നേടി ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഒരു ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനമായിരുന്നു കാഴ്ചവെച്ചത് ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഇത്തരത്തിൽ അമ്പേ പരാജയപ്പെട്ട് പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമുക്ക് എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരു ഒരു സീരീസ് ഇംഗ്ലണ്ട് സീരീസ് അവിടെ നാല് ഒന്നിനാണ് നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നത് അവിടെ സ്കോർ ലൈൻ നമ്മൾ നാല് ഒന്നെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഒരു ഒരു സെഷനിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പകുതി സെഷനിലെയോ ഒരു മോശം പ്രകടനമാണ് ആ ഹോൾ റിസൾട്ടിനെ ബാധിക്കുന്നതായി കണ്ടിട്ടുള്ളത് കാരണം ആ നാല് ഒന്ന് സീരീസിൽ നമ്മൾ എഡ് ബാറ്റ്സ്മാനിൽ ജയിച്ചത് വളരെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ എഴുതപ്പെടാവുന്ന നല്ലൊരു എവേ വിൻസ് ആയിരുന്നു ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ പോലൊരു സീം ബോളിംഗ് ഓൾറൗണ്ടറിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് വിക്കറ്റ് പ്രകടനവും പുജാരയുടെയും രഹാനയുടെയും നല്ല നമ്മൾ ആലത്തത്തോടു കൂടി നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്റിങ്ങും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വിരാട് കോഹ്ലി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഫെയിലായിരുന്നു പല പണ്ഡിതന്മാരും എഴുതി തള്ളിയ വിരാട് കോഹ്ലി വാലത്തത്തെ കൂട്ടിവിട്ട് തുടർച്ചയായി രണ്ട് നൂറ് പേരെ അടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റ് കാണിച്ചൊരു ടീമായിരുന്നു പലപ്പോഴും നമുക്കവിടെ വിനയായത് ഏഴാമതും എട്ടാമതും വന്നിറങ്ങി ഒരു അൻപതും എൺപത്താറും റണ്ണൊക്കെ അടിക്കുന്ന ഒരു സാം കറണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒമ്പതാമതോ പത്താമതോ ഒക്കെ ഇറങ്ങി ചുമ്മാ കുറച്ച് ബാറ്റ് കറക്കി മുപ്പത് റൺ അടിച്ച ഒരു ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ റണ്ണാണ് പിന്നെ ആ ടെസ്റ്റ് മാച്ചിന്റെ ഹോൾ റിസൾട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര വാല്യൂ ആയിട്ട് അവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ന്യൂസിലാൻഡ് സീരീസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ നേരിയ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു സെഷനിലെ ഒരു അല്പം അശ്രദ്ധ അതായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് വിനയായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ടി ട്വൻറ്റി മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ ഫോം ഇന്ത്യയെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച് ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യയുടെ മാച്ച് വിന്നറായിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ചാമ്പ്യൻ പ്ലെയർ ആയിരുന്ന വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ ഫോം മങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് റൺസ് കിട്ടാണ്ടായപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ പ്രകടനവും അല്പം പുറകോട്ട് പോയി എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നേരത്തെ കറക്റ്റ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നമ്മൾ അവിടെ പരാ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പരാജയപ്പെട്ട വിരാട് കോഹ്ലി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആയപ്പോഴേക്കും അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് റൺസ് എടുത്താണ് തന്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ച ക്ലാസ് കാണിച്ചത് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആണ് ധോണി ക്രിക്കറ്റ് ആക്റ്റീവ് ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും കുറച്ച് വിട്ടു നിൽക്കണ ഈ സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ജയങ്ങൾ ഏത് ഫോർമാറ്റിൽ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും അതിലെ അറുപത് ശതമാനമോ അതിലധികമോ റൺ അടുത്തിട്ടുള്ളത് വിരാട് കോഹ്ലി രോഹിത് ശർമ്മ കെ എൽ രാഹുൽ എന്നീ ത്രയങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കെ എൽ രാഹുലിനെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തതുമില്ല രോഹിത് ശർമ്മയാണ് ഇഞ്ചോർഡായിട്ട് മൂന്നാം അഞ്ചാം ടി ട്വൻറ്റിക്ക് ശേഷം തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലോട്ട് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു അപ്പം ഒക്കെ ഒരാളിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ റൺ അടിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അവസ്ഥ ആവാം ഈ ടെസ്റ്റ് സീരീസിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക വളരെ ശരിയാണ് കാരണം ടെസ്റ്റിൽ ഒരു ഓപ്പണറായി അവസരം ലഭിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഹോം സീരീസിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഓപ്പണറായിട്ട് പരീക്ഷിക്കുകയും അതിന് ആ ഒരു അവസരം ഇരു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ രോഹിത് ശർമ്മ ഒരു പക്ഷേ ഈ വൺ ഡേ സീരീസിലും ടെസ്റ്റ് സീരീസിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രോഹിത് ശർമ്മ ഇന്ത്യയുടെ വിജയങ്ങൾക്കൊക്കെ പിന്നിൽ നേരത്തെ കറി സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ രോഹിത് ശർമ്മയുടെ മികച്ച മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതെന്ന് സംശയം നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു സീം ബോളിംഗ് ഓൾറൗണ്ടറുടെ പരിക്ക് തന്നെയാണ് ഹർദിക് പാണ്ഡ്യ പരിക്ക് മാറി ടീം ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്രയും വേഗം തിരിച്ചെത്തുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ ആരാധകരെല്ലാം ത
അത്ര നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അത്ര പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇന്ത്യൻ ടീമിലില്ല ആകെ ആ സമയത്ത് നല്ലൊരു ഓപ്പോസിഷൻ കൂടെ നല്ലൊരു ഓപ്പോസിഷൻ ടൈറ്റ് ഫീൽഡും അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് എക്സ്പ്ലോയിഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ടൂറിംഗ് ടീം ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഒരു സ്പിന്നിങ് കണ്ടീഷൻസ് എക്സ്പ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അശ്വിനോ ജഡേജയോ വേണ്ട രീതിയിൽ പിച്ചും കണ്ടീഷൻസും എങ്ങനെയാണോ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അവിടുത്തെ സീം ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസും ഗ്രീൻ ടോപ്പുകളും അവർ എക്സ്പ്ലോയ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കുഴപ്പത്തിനപ്പുറത്ത് ഇന്ത്യക്ക് അത്ര വലിയ കുഴപ്പമുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം വിരാട് കോഹ്ലി സീരീസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വാ കാണിച്ചു തരാമെന്നുള്ള വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളതും അത് ഒരു പക്ഷേ ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റിൽ അനവധി ട്രോളുകൾക്ക് അവസരമൊരുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം മറ്റു ടീമുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ എത്രത്തോളം സമ്മർദ്ദത്തിലാകുന്നു എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയും പുറത്തു പോകുമ്പോൾ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ അസ്വാഭാവികതയൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ടീം ഇന്ത്യ ടീം ഇന്ത്യക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് മറ്റ് വിദേശ പിച്ചുകളിലും മറ്റ് വിദേശ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഒരു വിജയങ്ങൾ നേടാൻ പാകത്തിലുള്ള ടീം ഇന്ത്യ ാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഇന്ത്യൻ മാനേജ്മെൻറ്റും ഇന്ത്യൻ ആരാധകർക്കും ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇന്ത്യൻ ഫാസ്റ്റ് ബോളേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ കളിക്കുമ്പോൾ പോലും ഫാസ്റ്റ് ബോളർമാരുടെ പ്രകടനം എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ബോളർമാരുടെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ ഇഷാന്ത് ശർമ്മയും മുഹമ്മദ് ഷമിയും ജസ്പ്രീത് ബുംറയും ഉമേഷ് യാദവും ഒക്കെ ചേർന്നുള്ള മികച്ച ഫാസ്റ്റ് ബോളർമാർ ഇന്ത്യക്ക് വിജയം ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്നു അവരുടെ പ്രകടനം ഒരു പക്ഷേ പ്രതീക്ഷിക്കത്ത് ഉയർന്നില്ല എന്നുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ട് അതിനെക്കാട്ടി ഉപരി എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബാറ്റിംഗ് സൈഡായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നൂറ്ററുപതിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറിൽ താഴെയോ പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ബോളറുടെ മേൽ വിക്കറ്റിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ സമ്മർദ്ദമാണുള്ളത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അവരുടെ ന്യൂസിലാൻഡ് അവരുടെ ഹോം കണ്ടീഷൻസിൽ അതായത് നല്ല പച്ചപ്പുള്ള സ്വിങ്ങിങ് കണ്ടീഷൻസ് ഹോം കണ്ടീഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസിലാൻഡ് ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ ആ ഒരു സമ്മർദ്ദത്തെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും പോകാതെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾക്ക് കളി സൂക്ഷിച്ച് പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം ഇഷാന്ത് ശർമ്മയുടെയും ബുംറയുടെയും ന്യൂ ബോൾ ബോളിങ്ങനെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ന്യൂസിലാൻഡിൻ്റെ ഓപ്പണർമാരെ ആ ടോം ബ്ലണ്ടനും ടോം ലേതാമും കളിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം ടോം ലതാമിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്മിസിലായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ടെസ്റ്റിലുള്ളത് അറുപത്തി മൂന്ന് റണ്ണടിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ ബാറ്റ് ബോൾ വെൽ ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ബൗൾഡ് ആവുക എന്നുള്ള കാഴ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഒരു സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്റ്സ്മാനായിട്ട് തീരെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് സോ ഇന്ത്യൻ ബോളർമാർ നല്ലോണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ റണ്ണ് വരാത്തതിനുള്ള സമ്മർദ്ദമാണ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സാഹചര്യങ്ങളെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ ഒരു ആ വലിയ ഒരു സത്വമുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഭയത്തോടു കൂടി ഈ വിക്കറ്റുകളെ കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പക്ഷേ വിരാട് കോഹ്ലി എന്ന ക്യാപ്റ്റൻ്റെ നിരീക്ഷണം പക്ഷേ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും ഇനിയും വരുന്ന വിദേശ സീരീസുകളിൽ മികച്ച പ്രകടനത്തോടു കൂടി ടീം ഇന്ത്യ ശക്തമായി തിരിച്ചെത്തും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തിരിച്ചു വരവിന് ശക്തിയുണ്ട് ടീം ഇന്ത്യയ്ക്ക് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവും 